Wir erklären jetzt erstmal, was das überhaupt heißt. Was heißt das, wenn wir einen Ausdruck faktorisieren? Das heißt, wir ähm, überführen oder formen, wir formen, formen eine Differenz oder Summe zu einem Produkt um. Ja, zum Beispiel, wir werden jetzt arbeiten mit einem allgemeinen quadratischen Ausdruck. Ja, und versuchen den in zum Beispiel über, zu überführen in x plus oabc. Ach, das müssten c sein, Entschuldigung. c, d, x plus e. Ja, dass wir zwei Zahlen finden, zwei reelle Zahlen D und E finden, sodass das ausmultipliziert genau gleich ist. Ja. Und ähm, das ist eine wissende Kunst, weil es geht nicht immer. Ja, man kann nicht immer ähm, diese Ausdrücke finden. Das, das liegt auch mit daran, dass zum Beispiel... Wenn Sie hier das Null machen, ja, also Nullstellen finden von einem Polynom zweiten Grades, ähm, nicht alle Nullstellen sind reell, äh, manche sind komplex. Also das soll uns aber jetzt nicht stören. Wir versuchen das. Wir werden ähm, drei verschiedene ähm, Formen faktorisieren. Einmal wenn c gleich 0 ist, das können wir ganz schnell abhaken. c gleich 0 steht hier ax² plus bx und das ist einfach ausklammern. Ja, gemeinsame Faktoren ausklammern. Wir sehen schon mal, dass x kann man ausklammern und dann je nachdem, wenn a und b auch noch einen gemeinsamen Faktor hat, ähm, haben, dann kann man das auch noch ausklammern. Zum Beispiel, wenn hier steht 5x² plus 25x, ist ganz klar, jetzt sehe ich, dass ähm, x ist in beiden enthalten und der Faktor 5 ist in beiden enthalten. Also kann ich 5x ausklammern und habe dann hier x plus 5 noch stehen. Warum mache ich das? Weil ich mir teilweise das Leben einfacher mache. Ich kann noch mal was kürzen. Ich kann einen Ausdruck vielleicht dann noch einfacher schreiben. Ja? Gut, da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Ich kann den Ausdruck folgendermaßen schreiben, das kommt relativ häufig vor. x² plus ax plus, also machen wir mal bx, hier oben, plus bx plus c. Jetzt kann ich zwei Dinge erstmal tun. Ja, erster Schritt. binomische Formeln. Kann ich die anwenden? Ja? Wenn nein, das heißt b kann ja auch 0 sein und c kann ein Quadrat sein, dann kann ich die dritte vielleicht anwenden. Ähm, vielleicht ist b eine 2, dann kann ich die äh, eventuell die erste oder die zweite anwenden. Also das wäre das Einfachste, wenn man binomische Formel ähm, wenn nicht, zweiter Schritt, also nein, dann gehen wir zu Schritt 2. Im zweiten Schritt versuchen wir das zu faktorisieren. Da wollen wir erstmal was ausmultiplizieren, zum Beispiel wenn ich x plus 3 habe und x plus 4. Das gibt einen quadratischen Ausdruck. Lassen wir uns mal gucken, was das gibt. Das ist x Quadrat plus 4x plus 3x plus 12. Jetzt schreibe ich das mal als x Quadrat plus 
Ich schreibe mal 4 plus 3x plus 12. Und jetzt, ähm, ich will nicht sagen, jetzt merken wir was, das kann sein, dass wir was merken, aber wir sehen, dass, wenn ich mir die 12 angucke, das C hinten, das letzte, was sind die Faktoren von, ja, also nicht jetzt die Primfaktoren, sondern mögliche Faktoren. 1 mal 12, 2 mal 6, aber auch 3 mal 4. Und dass die hier stehen jetzt auch, ist kein Zufall. Ja? Wir sehen, dass diese zwei Faktoren, die ich hier oben habe, die 3 und die 4, ich habe hier das Produkt der zwei Faktoren und ich habe hier die Summe der zwei Faktoren. Ja? Also in diesem Schritt kann ich die Faktorisierung finden. Also wenn ich hier habe x Quadrat plus bx plus c. Ja? Das ist gleich x plus e, sagen wir mal, und x plus f, wenn e mal f gleich c ist und e plus f gleich b. Ja, dann kann ich das faktorisieren. Nochmal, ich habe einen Ausdruck und bei dem Ausdruck, das haben wir hier allgemein, dieser Ausdruck hier, wenn ich C so faktorisieren kann, dass die Summe der Faktoren B ist, dann kann ich faktorisieren. Wir machen mal zwei Beispiele jeweils da. Das erste Beispiel, wir haben den Ausdruck x plus 5x minus 6. Das heißt, wir müssen zwei Zahlen a und b finden. So dass a mal b gleich minus 6 und a plus b gleich 5. Ja? Die Faktoren von minus 6 müssen addiert 5 ergeben. Ähm, jetzt könnte man das auflösen, dieses Gleichungssystem, aber wir sehen glaube ich schon hoffentlich, dass ich, wenn ich a gleich 6 äh, nehme und b gleich minus 1, dann habe ich schon mal a mal b, also 6 mal minus 1 ist minus 6. Das stimmt, das sind also Faktoren von minus 6. Und gleichzeitig habe ich a plus b, 6 plus minus 1 ist 5. Haut also hin. Wir überprüfen das jetzt mal. Ich habe also x plus 6, x minus 1. Jetzt kriege ich raus x Quadrat minus x plus 6x minus 6 und das ist gleich x Quadrat plus 5x minus 6. Genau so was wir wollen. Ja? Haben wir also diese Faktorisierung gefunden. Sehr gut. Noch ein zweites Beispiel zum Üben. Haben wir mal x Quadrat minus 10x plus 25. Jetzt müssen wir a, b finden, so dass das Produkt a, b 25 ist und die Summe minus 10. Wie sieht es aus mit a gleich minus 5 und b gleich minus 5? Wir haben a mal b gleich 
25 minus 5 mal minus 5 ist plus 25 und a plus b gleich minus 10. Wir können das auch überprüfen. Ich habe x minus 5, x minus 5 gleich x Quadrat minus 5x minus 5x plus 25 und alles ist gut. Ja. Das ist das nächste, was wir machen können. Äh, als letztes, wenn äh, das, der quadratische Ausdruck in der Form ist, dass ich hier habe ax Quadrat plus bx plus c. Gibt es auch eine Möglichkeit, das zu faktorisieren? Diesmal, wenn die Faktoren von a mal c b ergeben. Ja? Das heißt, ich bilde also hier muss gelten die Faktoren von c mal a, also a mal c, schreiben wir a mal c, müssen zu b addieren. Ähm, am besten machen wir mal ein Beispiel. 2x² hier plus 7x plus 3. Jetzt haben wir hier a mal c ist 2 mal 3 ist 6 und b ist 7. Ja. Hm. 6 hat die Faktoren 2 mal 3 oder 1 mal 6 und 4 mal 1,5, aber 1 mal 6 ist es. Wenn ich jetzt äh, e nehme gleich 6 und f gleich 1, dann habe ich e mal f gleich 6, das stimmt. Und e plus f gleich 7. Stimmt auch. Ja. Ich habe also hier das und hier äh, das. So, jetzt können wir arbeiten. Wir haben also diese Unterteilung gefunden. Ich schiebe das mal hier her. Und jetzt können wir diese 7x unterteilen in 6x plus 1x. Und gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja? Also wir haben jetzt 2x² von oben, jetzt haben wir plus 6x plus x plus 3. Hm. Wir sehen vorne, ich habe 2x als Faktor. Wenn ich das ausklammer, kriege ich x plus 3. Und habe hinten auch x plus 3 stehen. Jetzt ist natürlich hier ein gemeinsamer Faktor und hier ein gemeinsamer Faktor, den ich ausklammern kann. Ich klammere quasi dann zweimal aus ne? und habe dann da stehen x plus 3. Vom ersten Term kriege ich 2x und vom zweiten kriege ich Plus 1. Jetzt habe ich das auch schön faktorisiert und ähm, ja, kann da eventuell sehr einfach weiterrechnen. Wir machen noch mal ein Beispiel mehr. Wir haben hier 2x² plus 9x minus 5. Unsere Aufgabe ist jetzt hier, setzen wir mal ein, na, ja, wir wollen die Zahlen m und n finden, sodass 
m mal n, das muss dann 2 mal minus 5 geben, also minus 10 und m plus n muss geben 9. Ja? Dann sehen wir hier, dass wir einsetzen können, m ist dann gleich 10 zum Beispiel ja, und n ist gleich minus 1, weil 10 mal minus 1 ist minus 10 und 10 plus minus 1 ist minus 9. Jetzt setzen wir das oben ein, also wir formen um, wir ziehen quasi ähm, dieses auseinander. Ja, also wir haben 2x² plus 10x minus, ich schreibe mal 1x, ja, das ist also das 9x, minus 5. Und dann können wir hier ähm, die 2x rausfaktorisieren oder raus ausklammern viel mehr, haben wir x plus 5, wir haben hier minus x plus 5 und dann kriegen wir den faktorisierten Ausdruck, indem wir x plus 5 nochmal ausklammern und dann kriegen wir x plus 5, 2x minus 1. Ja? Es geht aber immer darum, also wir haben das Produkt, also wir haben das Föhn, haben wir das A, B und C genannt. Dann haben wir das Produkt, ja, muss gleich, das Produkt dieser Zahlen, die wir suchen, muss gleich A mal C sein und die Summe muss gleich B sein. Machen wir nochmal, neues Beispiel in einer anderen Farbe. 5x² plus, ähm, ups, da fehlt aber was. 14x plus 8. Wir müssen also jetzt m und n finden, sodass m mal n 40 ergibt und dass m plus n 14 ergibt. Wenn wir das beides erfüllen wollen, kriegen wir m ähm, ist 10, n ist 4. Ja, 4 mal 10 ist 40. 4 plus 10 oder 10 plus 4 ist 14. Dann schreiben wir das wieder hin. 5x² plus 10x plus 4x Entschuldigung, plus 8. Dann können wir ausklammern. Wir klammern 5x aus. Bleibt x plus 2 übrig. Hier klammern wir 4 aus. Da haben wir x plus 2 bleibt übrig und dann können wir x plus 2 noch ausklammern und wir kriegen 5x plus 4. Ja? Ähm, das ist so ein bisschen schwieriger, diese Methode. Ja? Also das ist auch nicht die wichtigste, aber auch nützlich zu wissen, dass das auch geht, ja, wenn vorne ein Koeffizient ist. Ähm, wir haben ja oft die Situation, dass wir hier irgendwelche Nullstellen finden. Entweder wollen wir die Nullstellen der Funktion finden oder die Nullstellen der Ableitung oder der zweiten Ableitung. Ja. Da geht es eigentlich fast immer drum. Und dann kann man ja ähm, dieses einfach wegrechnen, indem man die ganze Gleichung auf beiden Seiten durch 5 teilt. Haben wir 14 durch 5, 8 durch 5 und an der rechten Seite immer noch 0. Ja. Das verändert dann nichts. Und dann können wir äh, die Methode benutzen, die ein bisschen einfacher ist und die Sie wirklich wissen sollten. Und das ist nochmal zur Wiederholung die, ne, wo wir äh, einen Koeffizienten 1 davor haben. Eigentlich machen wir nichts anderes, wenn Sie es jetzt mal überlegen, dann haben Sie es nämlich auch kapiert. Jetzt machen wir auch, wir suchen zwei Zahlen, A und B nennen wir die hier, die multipliziert einmal 6 sind und addiert 5 sind. Da also machen wir wirklich nichts anderes eigentlich. Ne? Aber die passen dann so hübsch hier und da rein und ähm, das kann man sich, glaube ich, einfacher ähm, merken und deshalb ist das auch die Faktorisierung, die bei uns viel öfter vorkommt.